Đây hoặc các sinh viên có chưa các trung tâm có câu hỏi nào không trước khi uh, thầy nói về uh, cải tránh no questions okay let's jump in then so now we're going to start looking at the reformation and this is my favorite time period of church history okay. và bây giờ chúng ta sẽ nói về cuộc cải tránh và đây là một cái giai đoạn rất là ưa thích của tôi trong lịch sử của hội thánh And during this time there was two main branches of the reformation. Và có hai cái nhánh chính uh, của cuộc cải tránh. The mainstream Protestant reformers are called magisterial reformers. Uh, thứ nhất đó là cái cuộc uh, cải tránh chính của tin lành, cái đó được gọi là cuộc uh, cải tránh pháp chế. Um, because they operated within the context of the church and state. Uh, và nó được gọi là cải cách cải cách pháp chế tại vì nó hoạt động vẫn ở trong khung của hội thánh của giáo hội và nhà nước. And came under the protection of certain secular rulers or magistrates. Và được ở dưới sự bảo vệ của một số những cái nhà một số vua một số những người cai trị uh, nhất định hay được gọi là những người mà có uh, tư cách uh, pháp chế. And those who rejected this uh, church state relationship were called radical reformers. Uh, còn những người mà uh, phủ nhận cái mối quan hệ giữa nhà thờ, giữa giáo hội và hội thánh thì được gọi là những nhà cải cách triệt đề. And this last group was persecuted by both the Roman Catholic Church and Protestants. Và cái nhóm mà cải cách triệt đẻ đó thì bị bắt bớ bởi cả nhà nước lẫn uh, giáo hội công giáo La Mã. Um, and then there's also the Catholic Reformation that occurred at this point too. Uh, nhưng đồng thời cũng có cái cuộc cải cách ở bên trong giáo hội công giáo uh, trong giai đoạn này nữa. Um, with this Catholic Reformation, it had actually been going on for a long time though. Uh, và cái uh, cuộc cải cách mà bên trong uh, <cười> giáo hội công giáo thì nó diễn ra trong một cái thời gian rất là dài. The Catholic reformers have said that the Catholic Church as it stands has all the necessary ingredients of Christianity. Uh, I'm sorry? Uh, do you ha- did you get the updated notes I sent this morning? Uh, not yet. I have not printed yet. Okay. Uh, <cười> Under Catholic Reformation, Catholic reformers have said that the Catholic Church, as it stands, has all the necessary ingredients of Christianity. Uh, vâng, uh, giáo hội uh, Công giáo cho rằng là giáo hội uh, Công giáo khi cải cách như vậy thì có chứa đầy đủ bao gồm tất bao gồm tất đầy đủ tất cả những thành phần của Cơ đốc giáo. They wanted to have the structure left untouched. Uh, uh, họ muốn là cái uh, cơ cấu của hội thánh. Ấy. Thì uh, vẫn giữ nguyên, không được đụng chạm tới. Uh, but they desire to cleanse it of its abuse and corruption. Còn cái mà họ mong muốn đó chỉ là cái uh, thanh tẩy nó khỏi những cái sự lạm dụng hoặc là khỏi những cái sự uh, uh, bại hoại mà thôi. Còn vẫn giữ nguyên cái thể chế, vẫn giữ nguyên cái cơ cấu. Đấy là cái cải cách ở bên công giáo, đấy, nội bộ công giáo. And Catholic reformers put most of their emphasis on moral and administrative reforms. Và cái cuộc uh, cải cách của uh, công giáo thì chủ yếu nhấn mạnh vào uh, khía cạnh uh, cải cách đạo đức và cải cách hành chính. And throughout the centuries there have been four types of Catholic reformations. Và trong suốt lịch sử thì có bốn cái loại hình uh, cải cách công giáo. First is the Episcopal. Thứ nhất đó là cải cách uh, mang, cải cách công giáo mang tính uh, Giám mục. Um, some bishops have tried to reform their diocese at the local level. Một số giám mục đã cố gắng để cải cách cái giáo phận của mình ở mức độ địa phương. Uh, for example, in the mid 3rd century, Cyprian of Carthage. Uh, chẳng hạn là vào giữa thế kỷ thứ ba, thì uh, Cyprian thành các thơ. Uh, he enforced rigid standards 
for the restoration of those who had lapsed during the Decian persecution. Yeah. Ông đưa ra những cái tiêu chuẩn rất là nghiêm ngặt để phục hồi những cái người mà đã bỏ bội đạo trong cái giai đoạn trong cái thời kỳ bắt bớ của hoàng đế uh, Decian. Um, and the second kind is great leader. Và cái loại hình cải cách thứ hai bên công giáo uh, bên công giáo đó là một người lãnh đạo lớn. Uh, and these movements that follow some great leader with refer, uh, reform-minded agenda. Ám chỉ là những cái đây là những cái phong trào mà đi theo một cái người lãnh đạo lớn nào đó. Examples of this are Donatists and Lawlords and Hussites. Chẳng hạn một số những ví dụ của những người lãnh đạo lớn đó như chẳng hạn là Donantu, Lolas và Hussit. And the third kind is monastic. Và loại hình cải cách thứ ba bên trong công giáo đó là cải cách tu viện. So each new wave of monasticism began as an effort to reform either the church or monasticism. À, có thể nói rằng mỗi một cái làn sóng, uh, mỗi một cái dòng tu mới, mỗi một cái làn sóng uh, tu viện mới là được bắt đầu như là một nỗ lực để cải cách hội thánh. Uh, and then the fourth movement is conciliar. Và cái phong trào thứ tư đó là phong trào mang tính uh, công đồng. Uh, each of the ecumenical councils like Nicaea establish rules for regulation of doctrine or administration of the church. Mỗi một cái công đồng mang tính toàn cầu chẳng hạn như là công đồng Nicaea chẳng hạn là thiết lập ra những cái quy định, những cái tiêu chuẩn để uh, uh, hướng dẫn về mặt giáo lý cũng như là về mặt uh, quản lý hành chính hội thánh. Um, some of the councils met for the specific purpose for implementing widespread reform. Uh, có một số những công đồng được triệu tập cho một cái mục đích cụ thể là để thực hiện để thi hành cái cuộc cải cách rộng lớn ở bên trong hội thánh. For example, when we talked about the papal schism. Uh, lấy ví dụ chẳng hạn như mà khi chúng ta nói về uh, uh, what, what the council? papal schism, uh, the schism of the papacy. Schism. Uh, schism. Uh, 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 cái sự, uh, the, the separation, the problem, the friction. Uh, uh, cái sự, sự, uh, sự chia ly, chia cắt uh, của, của giáo triều. Yep. Uh, there were the Council of Pisa, Council of Constance, and the Council of Basel. Và có những cái uh, công đồng, chẳng hạn như công đồng tại Pisa, công đồng tại uh, Constance, công đồng tại uh, Basel. Now, a brief overview of the Magisterial Reformation. Để nhằm mục đích là thay đổi cái, hay là hàn gắn những cái vết thương do cái sự chia ly giáo hội ở bên trong giáo triều đó. These reformers said the Catholic Church before the ascendancy of the Roman Curia, so the early church, had all the necessary ingredients of Christianity. Và ngoại hình cải cách tiếp tiếp theo không phải cải cách công giáo nữa mà chúng ta sẽ nói tới bây giờ đó là cải cách pháp chế đây là những người nhà cải tránh nói rằng giáo hội công giáo trước khi bị sa ngã uh, trước vào cái thời kỳ uh, sa sút của giáo triều tức là hội thánh thời kỳ đầu tiên đó, đó có tất cả những cái thành phần cần thiết của cơ đốc giáo trang ba trong tài liệu của chúng ta the magisterial reformers wanted to alter the structure and doctrine of the church to its state prior to papal domination và những nhà cải tránh pháp chế thì mong muốn là điều chỉnh cái cơ cấu, cái cấu trúc và giáo lý của hội thánh trở lại với cái tình trạng ban đầu của nó trước cái thời kỳ cai trị của giáo hoàng. This type of reformation was based in part on the principle of sola scriptura. Và cái loại hình uh, cải cách này được đặt nền tảng dựa trên một phần của cái uh, của cái tiêu chí đó là sola scriptura. So magisterial reformers believe that the Bible in itself was sufficiently clear to explain matters of faith and practice. Tức là họ tin rằng là kinh thánh uh, tự thân nó đã giải thích đã đủ là đủ để, để giải thích rõ ràng các cái vấn đề của đức tin và thực hành. So the scope of this reform, like the Catholic reformers, they were concerned with moral and administrative concerns. Vâng và như vậy thì cái phạm vi uh, quan tâm của uh, những nhà cải cách pháp chế nó cũng khá giống với lại những người bên công giáo đó là tập trung vào cải cách đạo đức và và cải cách hành chính. But they were focused even more on theological and ecclesiological reform. 
nhưng mà có lẽ họ tập trung nhiều hơn vào cải cách mang tính rất thần học cũng như là cải cách uh, về, về hội thánh học and then the third type the radical reformation và cái loại hình uh, cải cách thứ ba đó là cải cách triệt để The radical reformers did not accept the medieval Roman Catholic Church or the early church as properly normative. Uh, những nhà cải cách triệt để không chấp nhận uh, giáo hội Công giáo La Mã thời kỳ Trung cổ hoặc là hội thánh thời kỳ đầu tiên như là một cái uh, quy chuẩn uh, xứng đáng. And they said the only true guide for genuine doctrine and practice uh, was the primitive apostolic church. Và họ cho rằng cái sự hướng dẫn duy nhất đúng cho giáo lý chân thật và thực hành tôn giáo chân thật đó chính là hội thánh uh, sơ khai hội thánh của các sứ đồ. Um, so the scope of their reform, they wanted to implement moral, administrative, theological and ecclesiological reforms. Uh, và như vậy cái phạm vi cải cách của họ, những nhà cải cách triệt để họ muốn là thực hiện những cuộc cải cách về mặt đạo đức như cả về đạo đức lẫn hành chính lẫn thần học lẫn hội thánh học. Uh, but their main emphasis was returning to the primitive and voluntary nature of the New Testament church. Và cái uh, điểm nhấn chủ yếu là trở lại với cái bản chất sơ khởi và bản chất tình nguyện của hội thánh tân ước. And the institutional separation of church from state. Và sự phân tách về mặt thể chế giữa giáo hội hay là giữa hội thánh và nhà nước. And they held a more radical view of sola scriptura. Và họ có một cái quan điểm triệt để hơn uh, đối với vấn đề sola scriptura. But there is a challenge to this radical view of sola scriptura. Và tất nhiên cũng có những cái thách thức uh, đối với lại cái quan điểm triệt để này về sola scriptura. So as the radical reformers moved more toward a Bible only view of doctrine and practice. Bởi vì là khi mà những nhà cải cách triệt để đó chuyển sang cái phía chuyển sang một cái quan điểm mà chỉ có kinh thánh đối với vấn đề giáo lý và thực hành. Disagreements arose about the interpretation of scripture. Thì lại xuất hiện những cái sự bất đồng về việc thông giải kinh thánh. Uh, radical reformers took three different approaches, approaches to resolve this problem. Và những nhà cải cách triệt để đã có ba cái cách tiếp cận để nhằm giải quyết cái vấn đề này. And each group appealed to a different form of final authority to help them interpret the Bible. Và mỗi một nhóm đều viện tới một cái thẩm quyền cuối cùng khác nhau trong cái việc thông giải kinh thánh của họ. So the three types of radical reformers are first radical biblical reformers. Và như vậy chúng ta sẽ có ba cái loại hình, uh, ba loại hình của những nhà cải cách triệt để. Thứ nhất đó là những nhà cải cách kinh thánh triệt để. And they appeal to the Bible as their ultimate authority. Họ hướng tới kinh thánh như là cái thẩm quyền tối hậu của họ. The second was the radical rationalistic reformers. Uh, nhưng cái nhóm thứ hai đó là những nhà cải cách duy lý triệt để. They appeal to human reason as their ultimate authority. Và họ coi như là cái lý trí của con người là thẩm quyền tối hậu. And they said a doctrine or religious practice must be rational in order to be scriptural. Họ cho rằng là cái giáo lý cũng như là thực hành uh, thì cần phải có hợp lý thì mới đúng kinh thánh. And the radical spiritualistic reformers. Và cái nhóm thứ ba đó là những nhà cải tránh, cải cách triệt để uh, thần thần bí hay là thuộc linh they emphasize the immediacy and primacy of revelation from the holy spirit uh, ám chỉ họ nhấn mạnh đến cái vai trò trung gian và cái vai trò cao cao nhất của sự mặc khải từ đức thánh linh so baptists fall in this last category of radical reformers which one do you think fits them the most Baptist, you ask me? Baptist, yes. Yeah. Và theo các bạn ấy thì uh, những người Baptist sẽ thuộc cái loại hình uh, cải cách triệt để nào nhất trong ba cái loại hình cải cách triệt để này ạ? À? Uh, some say none of those. <laughs> some say uh, maybe first one. The foundational biblical understanding era Baptist understanding is a biblical radical reformation understanding. 
Vâng, thầy giáo nói rằng là cái, cái cách hiểu của người về Baptist ấy, của người Baptist thì có lẽ là sẽ thuộc về cái cách hiểu của người cải cách triệt để kinh thánh. And one of our tenets is that we are the people of the book. Một trong những cái xu hướng của người Baptist đó là chúng tôi là những người mà yêu yêu cuốn sách, là yêu kinh thánh. Chỉ như vậy. Any questions about the overview before we move on? Uh, có câu hỏi nào không ạ về cái phần tổng quan vừa rồi uh, của chúng ta về cải tránh trước khi chúng ta đi tiếp? Ok. <cười> a student asking about the CMA Church is a official traditional church, Evangelical Church in Vietnam here. Ok. In, uh, what is it? Mission Alliance, is it? What what time? I I don't know that. I'm not familiar with that one. <cười> tôi không biết, tôi cho nên tôi không quen. Tôi chưa chưa không biết rõ lắm về cái cái hội thánh đó, phong trào đó. Cho nên là thầy không trả lời được. All right. So Martin Luther lived from 1483 to 1546. À, vâng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói sang phần tiếp theo. Chúng ta sẽ nói về Martin Luther. Sinh 1483, mất 1546. Uh, he was from a peasant family and his dad was a miner. Ông uh, đến từ một uh, sinh ra trong một cái gia đình uh, nông dân, bố của ông là thợ mỏ. Uh, he moved to Magdeburg School of the Brethren of Common Life. Ông uh, chuyển đến trường uh, Mansfeld đến học một cái trường vâng, trường dòng, cái trường uh, của những anh em uh, sống đời sống chung. And then the University of Erfurt in 1501 to begin a legal career. Và sau đó thì ông đến học ở trường đại học Erfurt vào năm 1501. He earned a bachelor's degree in two years and a master's degree by 1505. Sau hai năm thì ông nhận được bằng cử nhân và ông nhận được bằng thạc sĩ vào năm 1505. So he received a bachelor's and a master's in less than four years. Có nghĩa là ông nhận được bằng cử nhân và bằng thạc sĩ trong vòng uh, chưa đầy 5 năm mà nhận cả hai bằng. It makes me feel like a slacker because it took me four years to get my bachelor's degree. Cái đó khiến tôi cảm thấy mình hơi bị uh, <cười> kém cỏi bởi vì tôi mất 4 năm thì mới có được cái bằng cử nhân. <cười> uh, the curriculum there favored Occam's nominalism. Vâng, và cái chương trình đào tạo ở đại, cái trường đại học mà Matthew Luther theo học đó thì có xu hướng theo cái chủ nghĩa duy danh của Occam. Which led to Luther's disenchantment with scholasticism. Uh, cái đó dẫn uh, Luther đến với cái sự thức tỉnh nhỉ? Uh, đối với chủ nghĩa kinh viện. He was also heavily influenced by humanistic scholars there. Ông cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái học giả có tính nhân văn theo chủ nghĩa nhân văn ở tại đó. Uh, he entered law school at Erfurt in July of 1505. Và vào tháng 7 năm 1505 thì ông vào học trường luật ở tại Erfurt. And then suddenly he entered the Augustinian monastery in Erfurt in 1505. Một cách rất là bất ngờ, ông lại vào tu viện uh, thuộc dòng Augustine uh, tại Erfurt vào tháng 7 năm 1505. Which greatly upset his dad and they had tension for the rest of his life. Và cái điều đó khiến uh, bố của ông rất không hài lòng và khiến cho cái mối quan hệ của hai người uh, luôn luôn căng thẳng đến tận cuối đời. There's at least three reasons why he became a monk. Có nhất ba lý do tại sao Martin Luther lại trở thành một tu sĩ. He said that law was not his taste and it filled him with disgust. Thứ nhất có thể là bởi vì uh, luật luật học luật không phải là đúng cái sở thích sở trường của ông và khiến ông cảm thấy uh, không thích thú. Also 1505 was a year of crisis for Luther. Đồng thời năm 1505 cũng là một cái năm khủng hoảng đối với Martin Martin Luther. Uh, he was confronted with the reality of death several times. Và năm này ông phải đối diện với hiện thực của sự chết vài lần. Uh, two close friends died. One was stabbed and one died of illness. Uh, 
à, lần thứ nhất là hai người bạn thân của ông bị chết một người thì vì bị bị đâm còn một người khác thì chết vì bệnh and then he almost died when his um, sword slipped through its scabbard and nearly severed his artery in his leg đồng thời uh, trong một cái tai nạn thì uh, cái, cái kiếm của ông ấy, nó đâm vào chắc là sườn của ông mà và chính ông cũng như gần và sau đó đâm vào chân của ông nữa và làm làm cho ông cũng gần chết trong cái lần đó. And then the final incident happened on July 2nd as he was on his way home from school. Và, và cái tai nạn tiếp theo nữa xảy ra vào ngày 2 tháng 7 khi ông đang trên đường từ trường trở về nhà. He was in a thunderstorm and was almost struck by lightning. Thì ông bị uh, rơi vào cơn uh, ông gặp trên đường về thì gặp bão và dường như là bị sét đánh. So as a result, he cried out to Saint Anne, who is the patron saint of miners. Và khi bị sét đánh như vậy thì ông kêu cầu với thánh Anne, được coi là thánh bảo hộ của những thợ mỏ. <cười> to save him and he would enter a monastery. Để cứu ông và sau đó ông thoát thật, cho nên là cuối cùng ông vào trong tu viện. But Luther says his main reason was um, confronting death. He entered the monastery to save his soul. Nhưng mà Luther nói rằng cái uh, lý do chính đó là để ông uh, chống lại sự chết, cho nên ông mới vào trong tu viện để cứu rỗi linh hồn của mình. So let's look at why he chose the Augustinian monastery. Uh, chúng ta sẽ xem câu hỏi là tại sao mà Luther lại chọn uh, tu viện theo dòng Augustine. They were noted for their sincerity and devotion. Dòng Augustine thời đó được nổi tiếng về cái sự chân thật cũng như là cái sự sùng đạo. Luther really wished to guarantee his salvation. Luther thực sự mong muốn là có sự bảo đảm cho sự cứu rỗi của mình. And this Erfurt chapter was known for its scholarship too. Và cái uh, chi nhánh ở tại Erfurt lại cũng được nổi tiếng là vì có cái tính hàn lâm cao nữa. And then from 1507 to 1509, he received another bachelor's degree, this time in theology. Và uh, từ năm 1507 đến năm 1509, thì lần này ông nhận thêm được cái bằng cử nhân nữa. Thì trong trường hợp này đó là bằng cử nhân thần học. And then in 1512, he was awarded the Doctor of Theology by Dr. Karl Stadt at the University of Wittenberg. Vâng, và vào năm 1512 thì ông được uh, trao bằng uh, tiến sĩ thần học uh, do một người tên là tên là Kastat uh, là ở trường đại học uh, Winterberg uh, trao cho. So this was just before his 29th birthday. Và như vậy là ông nhận bằng tiến sĩ này ngay trước ngay cái kỳ sinh nhật lần thứ 29 của mình. Again, making me feel like a slacker that it took me so long to get mine. Một lần nữa lại khiến tôi cảm thấy rất là kém cỏi Tại vì tôi cũng mất rất nhiều thời gian Thì mới có được cái bằng tiến sĩ Ông là một uh, người giáo sư Và cũng uh, rất là khổ sở uh, he tried every form of to himself of sin. Ông uh, cố gắng làm đủ mọi hình thức sám hối Để thanh tẩy tội lỗi của mình With constant Confessions, he tired his superior, Johann von Stoppitz. Vâng, và vì ông liên tục xưng tội như vậy, khiến cho cái cha bề trên của ông là Stoppitz cũng cảm, Johann von Stoppitz cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. It said that he would confess everything, even like passing gas. <cười> yeah. Người ta nói rằng là ông ấy xưng đủ mọi thứ tội, tất cả mọi thứ tội, kể cả cái việc là đi trung tiện, ông ấy cũng... Cũng, cũng, cũng xưng tội luôn à. <cười> so stop it told him to come back when he had a real sin to confess. Cho nên là cha bề trên stop it nói rằng là quay lại mà xưng tội khi mà có cái tội thật thì xưng, tội nào đáng thì xưng. <cười> so stop it sent him on a mission to Rome hoping it would bring Luther out of this spiritual depression. Và stop it sau đó đã cử uh, Martin Luther đến uh, trong cái sứ mệnh đến Roma hy vọng rằng là cái việc đến thăm Roma sẽ giúp cho Luther thoát khỏi cái tình trạng uh, uh, yeah, u, u ám về mặt thuộc linh như thế này. So he treated this as a religious pilgrimage. Cho nên uh, ông coi cái này uh, cái việc mà đi về Roma như là một cuộc hành hương tôn giáo. 
Luther coi như vậy. And he visited all the holiest places. Và Luther đã thăm tất cả những cái nơi thánh nhất. For example, he crawled up the Scala Sancta, which is Pilate's staircase. Yeah. Chẳng hạn như là ông đã leo uh, trên những cái uh, bức nấc thang đá ở uh, uh, Sancta, tức là cái uh, bậc uh, cầu thang của Pilate đó. Uh, repeating the Lord's Prayer on each step and kissing each step. Và mỗi một cái bước leo lên một cái bậc cầu thang như vậy thì ông lại nhắc lại cái uh, bài cầu nguyện chung, bài cầu nguyện của Chúa đó và lại hôn uh, từng bước của Chúa. But he became even more disillusioned when he saw the corruption of Rome. Nhưng sau đó ông lại còn trở nên vỡ mộng hơn nữa khi ông nhìn thấy những cái sự bại hoại ở tại Roma. Uh, the problem was Luther was tormented by his own guilt. À, vấn đề ở chỗ là Luther đang đau khổ, bị khốn khổ vì cái cảm giác tội lỗi của chính mình. When confronted with God's righteousness, he believed he had to be perfect to come into the presence of a wrathful God. Khi ông đối diện với sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi vì ông tin rằng ông cần phải trở nên hoàn hảo, thì mới có thể bước vào trong sự hiện diện của một Đức Chúa Trời đang có cơn thanh nổ. But then in 1515, everything changed for Luther and really for Christianity. Và nhưng mà vào năm một năm 15 thì mọi thứ đã thay đổi đối với Luther và thậm chí có thể nói rằng đây là sự thay đổi đối với cả cơ đốc giáo. He began lecturing on the book of Romans at the University of Wittenberg. À, khi ông bắt đầu giảng về thư Roma ở trong trường đại học ở Wittenberg. Uh, he struggled with the phrase righteousness of God in Romans 1:17. Và ông vật lộn với cái cụm từ sự công bình của Đức Chúa Trời ở trong Roma chương 1 câu 17. He hated it because he realized that he would never make it. Ông ghét nó bởi vì uh, ông nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có được cái điều đó. So Luther believed that Christ died for the sin but not necessarily for the sinner. Uh, vâng, bởi vì Matthew Luther tin rằng là Đấng Christ đã chết cho tội lỗi nhưng mà không nhất thiết là chết cho tội nhân. So righteousness was not personal but merely formal. Cho nên uh, sự công bình nó không mang tính chất cá nhân mà nó mang tính chất uh, hình thức nhiều hơn. He didn't view righteousness in terms of relationship with God, but simply as the absence of sin. Uh, ông không coi cái sự công bình như là cái mối quan hệ với Đức Chúa Trời, mà nó liên quan đến cái hành động, hành, hành động tội lỗi nhiều hơn. And at first he read this passage just like all medieval Roman Catholics did, connecting verses 17 and 18. Và lúc đầu tiên khi ông đọc cái đoạn này ấy, thì ông cũng làm giống như tất cả những cái người... Uh, Công giáo uh, La Mã thời kỳ Trung Cổ làm đó là kết nối câu 17 với câu 18. And so he viewed the subject in this passage as the righteousness of God. Và như vậy thì ông thấy rằng là và nếu mà như vậy thì cái chủ đề của cái câu này chỉ là sự công bình của Đức Chúa Trời. And so in this context he understood this righteousness to be the same thing as the wrath of God. Và trong cái ngữ cảnh đó trong cái văn mạch đó thì ông thấy rằng cái sự công bình của Đức Chúa Trời cũng giống như là Cơn giận của Đức Chúa Trời. So this led him to admit that he was afraid of God and even hated him rather than loving him. Và cái đó dẫn đến việc là ông sợ Đức Chúa Trời, thậm chí là thù Đức Chúa Trời chứ không phải là yêu Đức Chúa Trời. In this tower study though he finally read 117 in light of 116. Như là ông đã thú nhận như vậy. Nhưng mà cuối cùng trong khi lần trong khi đang nghiên cứu ở tại một cái tháp nọ thì ông cứ ông lại đọc Roma chương 1 câu 17 trong ánh sáng của Roma chương 1 câu 16. And he discovered that the righteousness of God is revealed in the gospel. Và ông phát hiện ra rằng là sự công bình của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Tin lành. Hence the just shall live by faith. Và bởi vậy nên người công bình sẽ sống bởi đức tin. And he came to understand this was a passive righteousness. Ông đến với sự hiểu biết rằng đây là sự công bình mang tính thụ động. In which God through mercy justifies humans by faith. À, và trong đó Đức Chúa Trời qua lòng thương xót của Ngài xưng công bình cho con người bởi đức tin. So it wasn't an aggressive vindictive righteousness. Tức là đây không phải là sự công bình mang tính chất tích cực mang tính chất là nhờ mình có mà mà được. 
but a loving and merciful righteousness. Nhưng đây là một sự công bình mà yêu thương và uh, đầy lòng thương xót. Uh, the result is known as his tower experience. À, cái kết quả uh, của cái trải nghiệm này được coi là được gọi là trải nghiệm uh, ở trên tháp à, của Luther ở trong tháp của Luther. Đây là Tour Me Blepnitz. What is it in in Germany? Uh, in German, right? Uh, tower experience is English. That big no, T word. I it's German. Yeah, I took it out. German, right? Is yeah. It? Mm-hmm. Uh, so in his experience, Luther said he felt he was born again. It was his conversion experience. Uh, và trong cái qua cái trải nghiệm này thì Martin Luther nói rằng ông cảm nhận mình được sinh lại. Um, and this led him to one of his great contributions to theology, which is justification by faith. Và cái này dẫn đến một trong những sự đóng góp lớn nhất của ông đối với thần học. Nói chung đó là sự xưng công bình bởi đức tin. He held to many solas, but three stick out the most. Ông uh, có cái, có khá nhiều quan điểm về sola hay là chỉ duy chỉ duy nhưng mà có lẽ ba cái sola uh, nổi bật nhất có ba cái sola nổi bật nhất. Especially here in the beginning of his ministry. Đặc biệt là trong cái giai đoạn đầu uh, trong cái chức vụ của Martin Luther. Uh, first is sola fide or only faith. Nhất đó là sola fide hay là chỉ bởi đức tin. It's justification by faith and it's declared righteousness by faith alone. Sự xưng công bình bởi đức tin và được công bố là công bình chỉ bởi đức tin mà thôi. The second is sola scriptura or only scripture. Thứ hai đó là sola scriptura hay là chỉ có kinh thánh. And Bible is authority for doctrine and practice. Uh, theo đó kinh thánh là thẩm quyền cho giáo lý và cho thực hành. It does not necessarily mean it's the only authority though. Mặc dù vậy đây nó không có nghĩa là là thẩm quyền duy nhất. Uh, because Luther held to church councils and the early church as having authority too. Bởi vì Martin Luther cũng cho rằng các cái công đồng của hội thánh và hội thánh thời kỳ đầu tiên nữa cũng có thẩm quyền nữa. But what he meant was it was the only self-sufficient authority. Uh, it didn't need any other sources. Uh, it, it didn't need other authorities to interpret it. Uh, vâng, nhưng mà ý của Martin Luther đó là uh, tự thân kinh thánh có thập quyền. And the third one is Sola Sacerdotus. Và cái cuối cùng đó là Sola uh, Sacerdotus. Which means only the priest. Uh, có nghĩa là chỉ có thầy tự thầy tế lễ meaning a priesthood of all believers ám chỉ ở đây là chức tế lễ của tất cả mọi tín đồ so we all have access to god and we can all read the bible for ourselves cho nên tất cả mọi tín đồ tất cả chúng ta đều có thể đến gần đức chúa trời và tất cả chúng ta đều có thể tự đọc kinh thánh any questions about early luther à, có câu hỏi nào không ạ về martin luther giai đoạn đầu <laughs> He's reading from lecture notes and he asking about uh, the phrase uh, I went with onions and left with garlic. Yeah, I skipped that. <laughs> <laughs> well, and it, so he goes already kind of upset yeah. bitter about the situation yeah. and when he leaves Rome it's even worse. Vâng, chỉ đây là lúc mà à, có một sinh viên hỏi về các cái câu ở trong tài liệu có đề là tôi đi với hành mà tôi về với tỏi. Dạ, một sư hưng ơi. Dạ. Yeah. Sài Gòn có một chút ý kiến à. Vâng, vâng. Dạ, sư hưng còn đắng hơn. Dạ vâng được rồi, một sư nói đi ạ. Dạ, một sư hưng có thể nó um, nói với sư có thể cho biết lại cái 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 sola của thần học của Luther được không ạ? À? Cái thứ ba đó, tại vì và cái thứ ba chúng tôi cũng chưa nghe rõ lắm. Duy điển hay là duy thầy tế lễ ạ? Thầy tế lễ ạ. We ask you about the third sola. Aha. Can you clarify a bit about the third one? 
Sure. Uh, so prior to Luther, the medieval Catholic system, you had to go through the priest. Trong đây nó có một cái từ trong tiếng Latin nhưng nó hơi khó nghe này trong trang số 8 đó. Uh, thì uh, thầy là thầy giải thích bây giờ thầy giải thích này là trước Martin Luther đó thì cái khả năng đến gần đúng cái trời là cái vai trò hay là vai trò thầy tế lễ là chỉ dành cho các linh mục thôi. He did the priest did everything. He would grant forgiveness. He would pray for the for the person. Uh, he would read the Bible for people. Yeah. Linh mục nói chung là làm mọi sự, đọc kinh thánh cho người ta nghe, uh, xá tội cho người ta, cầu nguyện cho người ta. Uh, it was believed that only the priest had access to God. Và người ta tin rằng là chỉ có các linh mục thì mới có khả năng đến gần được Chúa trời. Uh, but Luther said all of us have access to God. Nhưng ở cái điểm thứ ba này thì Martin Luther nói rằng tất cả chúng ta đều có thể đến gần với Chúa trời. Yeah. Hello, hello. Tôi có câu hỏi. Đây à, 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 một thứ hỏi thầy có ủng hộ cho thầy giả hỏi sơ về cái phong trào cải trắng một xíu ạ. Phong trào cải trắng vấn tắc thôi. Dạ. Hỏi ông coi. À, hỏi một sơ có con có 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 dạy về cái phong trào cải trắng không? Nếu không có thì cái ông giải thích một ít về phong trào phong trào cải trắng của Luther. Ờ, thầy đang làm mà. He is asking uh, you to to teach about the reformation of Martin Luther. You are doing it, right? Right. Yeah. In the beginning, but you still in the in the beginning the period, right? Right. Beginning of the Luther, which is beginning of Reformation. À. Vâng, thầy 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 đang dạy về cái phong trào cải tránh đấy ạ. Nhưng mà đây đây bây giờ là thầy đang dạy đoạn, đang nói về giai đoạn đầu, đang nói về chính Martin Luther trước ạ. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Yeah. So we'll get hello, to. Hello. Uh, xin có một câu hỏi nữa. Yep. À, về về cái um, solar cuối cùng đó thì liệu bây giờ bên công giáo họ vẫn có tiếp tục giữ giống như vậy nữa không hay là sau đó người ta cũng đã có một chút thay đổi thầy có thể thêm một ít thông tin về cái đó về giáo hội công giáo hiện tại bây giờ được không ạ? Okay. Concerning the third solar, uh, what is the Catholic view now? It, same as it was when Luther was there, that oh. priests have access to God only. Uh. Thầy nói rằng là theo thầy thì uh, giáo hội công giáo bây giờ vẫn có cái quan điểm về vấn đề này giống như cái thời của Martin Luther, có nghĩa là chỉ có các linh mục mới có khả năng đến gần. In some in some Catholic circles it is lightened and it's encouraged for people to read their Bibles and even pray. Ở trong một số trong một số nơi khác nhau của bên giáo hội công giáo thì cũng có thể cũng có những cái nó cũng nhẹ hơn, người ta cũng khích lệ tín đồ đọc kinh thánh, khích lệ tín đồ cầu nguyện. Uh, but really to do business with God to get forgiveness you have to go through a priest. Nhưng mà thực sự để gọi là làm việc với Đức Chúa Trời để, để thực sự đến được với Đức Chúa Trời và xá tội thì bạn phải đến với lại linh mục. Ừ. Cảm ơn ạ. Thank you. Okay, ready to move on? Chúng ta đi tiếp được không ạ? Let's look at Luther in conflict. Uh, bây giờ chúng ta sẽ nói về uh, Martin Luther và sự xung đột. Uh, his initial reforming activity had nothing to do with the Roman Catholic Church. Cái uh, hoạt động uh, cải tránh ban đầu của Martin Luther thực ra không có liên quan đến giáo hội công giáo như là thể chế. His first major work was a disputation against scholastic theology. Uh, cái uh, tác phẩm đầu tiên của ông uh, là sự tranh cãi để chống lại thần học kinh viện tranh luận chống lại thần học kinh viện uh, Luther became the dean of the faculty of theology at the University of Wittenberg lúc bây giờ Luther đã trở thành uh, trưởng khoa thần học ở trường đại học uh, Wittenberg Uh, he wrote his opposition to scholastic theology in 97 theses. Ông đã viết ra cái quan điểm uh, chống đối lại, chống lại thần học kinh viện uh, vào năm uh, bằng, 90. bằng 97 cái luận đề. Uh, trong uh, bằng 97 luận đề. These theses attacked all medieval Roman Catholic Church theology. Có thể nói những luận đề này đã tấn công tất cả uh, thần học công giáo La Mã thời kỳ Trung Cổ. But even more than that, it was aimed at all of scholasticism. 
nhưng mà hơn thế nữa nó nhắm tới toàn bộ chủ nghĩa kinh viện luôn. And then in 1516 at the from the pulpit at the castle church he began to speak against indulgences. Và bắt đầu vào năm 1516 uh, từ trên bục giảng uh, tại uh, uh, giáo hội uh, tại nhà thờ Caston ông giảng và chống lại cái bùa xá tội. In February 1517 Luther preached that indulgence indulgences actually kept people from God because they encouraged them to sin. Và vào tháng 2 năm 1517, Luther giảng rằng cái bùa xá tội đó, cái thực hành bùa xá tội đó thực ra là giữ người ta khiến người ta không đến gần Đức Chúa Trời bởi vì nó khích lệ người ta khuyến khích người ta phạm tội. An indulgence is a piece of paper that the papacy gives that is basically a get out of purgatory card. Yeah. Uh, cái bùa xá tội đó là một cái mảnh giấy mà do giáo hoàng giáo triều cung cấp uh, nhằm mục đích là để giải phóng người ta khỏi những một cái thời gian nhất định ở trong uh, ngục uh, luyện ngục. Uh, and so the initial conflict Albert of Brandenburg. Uh, như vậy cái sự uh, xung đột uh, chúng ta nói rằng sự xung đột uh, ban đầu trang số 9 rồi đó. Một người có tên là Albert thành Brandenburg. Brandenburg. He wanted to buy another archbishopric of Mainz. Uh, uh, là người mà đã mua được hai cái uh, chức, tổng giám mục. chức tổng giám mục và muốn mua thêm nữa là cái chức tổng giám mục ở tại thành Mainz. But because he was under the age for it, Pope Leo X charged him 10,000 ducats above the normal 12,000 fee. <cười> Nhưng bởi vì là chưa đủ tuổi đúng không ạ? Cho nên là giáo hoàng Leo thứ 10 là giao giá hay là đòi thêm 10.000 uh, đồng duca so với lại cái mức thông thường là 12, 12.000. Thì bây giờ đòi thêm 10.000 nữa, 10.000 duca nữa. And so Leo allowed Albert's family to sell extra indulgences to raise the money. Oh, và Leo cho phép uh, gia đình của Albert được bán cái bùa xã tội để uh, có để quyên tiền. Half the money went to building of St Peter's Basilica in Rome. Uh, một nửa số tiền đó được uh, dâng cho cái việc xây dựng thánh đường uh, mang tên thánh Führer tại Roma. And half would go to Albert's debt. Còn một nửa thì là trả cho món nợ của chính Albert. Uh, he sent a Dominican friar, Johann Tetzel, to Saxony to sell the indulgences. Và sau đó thì uh, Albert đã sai một cái uh, tu sĩ dòng đô minh, đô, đô, dòng đa minh, uh, tên là Johann Tetzel đến uh, Saxony để bán cái bùa xã tội này. And Tetzel would really build up the indulgences he sold and said they were better than others. Và thực sự là Tetzel là người mà uh, họ bán rất bán rất là giỏi, bán bùa xã tội rất là giỏi. Bán hơn giỏi hơn mọi người khác. His phrase that he would use is as soon as the coin in the coffer rings, the soul from purgatory springs. Uh. Và ông có một cái cụm từ nói rằng là ngay khi cái đồng tiền mà rơi xuống cái hòm thì cái linh hồn là được được thoát lên khỏi ngục luyện tội. Được thoát ra khỏi ngục luyện tội. But there was resistance in Wittenberg. Nhưng mà ở tại Wittenberg thì đã gặp sự chống đối. Frederick forbid Tetzel to enter Wittenberg uh, because Tetzel would undercut the castle church's revenues. Uh, Frederick đã cấm Tetzel không được vào Winterberg bởi vì như vậy thì uh, nếu mà vào như vậy thì Tetzel sẽ làm giảm đi một cái doanh thu cho hội thánh uh, hội thánh Caston hay là giáo hội Caston. This uh, was because Frederick had several relics that he would also charge to people to see and give indulgences. Uh, tại vì bên cạnh cái bùa xá tội đôi khi ông còn bán thêm một số những cái uh, thánh tích nữa. Để kiếm thêm tiền. Uh, Luther opposed him for theological reasons, though. Uh, mặc dù vậy, Luther chống lại Tetzel chủ yếu là vì lý do thần học. Uh, 
Um, so uh, Tetzel was selling the indulgences just outside of the parish on the other side of the river. Tại vì uh, Tetzel bán cái bùa xá tội đó ngay ở cái nhà thờ ở phía bên kia sông đối diện. And so Luther wrote his objections and posted them on the Wittenberg Castle Church door as the 95 theses on October 31st, 1517. Yeah. Và Luther đã viết những cái lời phản đối của mình và đóng đinh cái tờ trên đó có viết cái phản đối của ông đó ở trên cửa nhà thờ ở Wittenberg được gọi là 95 luận đề vào ngày 31 tháng 10 năm 1517. Cái luận đề này với cái 97 nó khác nhau. So they are, they are different from the uh, 97 thesis? Yes. Uh-huh. Yeah, the 97 was about scholasticism, the 95 is about papacy and indulgences. Vâng, có sinh viên hỏi về 95 luận đề này khác với 97 luận đề ở trên, đúng không? Thầy trả lời là đúng như vậy, 97 luận đề này để chống lại chủ nghĩa kinh viện. Còn 95 luận đề này là trong trường hợp này là chống lại cái thực hành của xã tội của Tết Dân. These theses challenge the whole indulgent cell practice. Và những cái luận đề này đưa ra những cái lời thách thức với toàn bộ cái thực hành bán bùa xã tội đó. He was not against the papacy yet at this point. Nhưng mà ở điểm vào lúc này thì Matthew Luther thực ra chưa chống lại cái thể chế giao hoàn. Uh, he said the Pope had the power to forgive but only after a person did penance. Ông nói rằng là giáo hoàng có quyền để tha tội nhưng chỉ sau khi đã sám hối. Um, he also said that some of the abuses came from the Pope's underlings, but the Pope wasn't corrupt. Uh, uh, và ông nói rằng là một số những cái sự lạm dụng như vậy nó diễn ra là vì bởi những cái người giữ quyền của giáo hoàng. Còn bản thân giáo hoàng thì không phải là người uh, người 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 sai lạm. <cười> uh, So immediately after this they were translated from the original Latin into German. Và ngay lập tức sau cái sự kiện này thì cái you mean the 95 thesis, right? The 95 thesis, yes. Năm cái luận đề này được dịch ra tiếng uh, Đức và tiếng uh, gì nữa? Từ tiếng Latin đúng không? Dịch dịch ra tiếng Đức. And within two weeks they were all over Europe. Và sau 2 tuần thôi thì cái 95 luận đề này đã được uh, lan truyền lan yeah, truyền khắp ở châu Âu. And within a month, they were in England. Và trong một tháng thôi, thì luận đề này cũng đã đến với cả nước Anh. Originally, Leo the Tenth didn't do anything about it. Lúc ban đầu thì giáo hoàng Leo thứ mười không làm gì cả. He thought this was just a dispute between German Dominican friars and the German Ag- uh, Augustinian monks. Uh, friar. Uh, ông cho rằng là uh, cái này chỉ là một cái sự tranh cãi, một cái cuộc tranh cãi giữa những thầy dòng uh, Đa Minh người Đức với lại các cái tu sĩ dòng Augustin người Đức. Leo the Tenth wasn't worried because others had opposed indulgences before. Leo thứ mười cũng không lo lắm, uh, không lo lắng bởi vì là đã từng có những người khác chống lại cái thực hành bán bùa xã tội trước đây rồi. All right, it's a good stopping part to get a short break. Any questions before we break? Vâng, có lẽ đây là lúc tốt để chúng ta nghỉ giải lao ngắn một chút và qua qua câu hỏi gì không trước khi chúng ta nghỉ giải lao. Student asking you if they want to buy a indulgence now, where they can buy? <laughs> Find the closest Roman Catholic church. <laughs> <laughs> mua nhà thờ công giáo gần nhất <cười> để trả lời. Uh, is this the practice is still carried on in the in Europe? No. It is. It's it's not. It's not as common, but it it it, it does still go on some. Ừ. Thầy nói rằng nó không còn phổ biến nữa nhưng mà vẫn vẫn có ở đâu đó vẫn còn có có người làm cái đó. Uh. Okay. Good. Thank you. Yeah. Let's do a short break. Let's try to do five minutes. We got lots to talk about. Vâng, chúng ta chỉ nghỉ giải lao ngắn năm phút thôi nhé. Cố gắng giữ năm phút. Chúng ta còn nhiều điều lắm để phải nói.
How much longer should we wait, Joseph? Okay. <laughs> Are we all back? Yep. All right. So that issue with the indulgences and all that other stuff with the 95 Theses, it set off four major um, conferences that involved Luther. Vâng, và như vậy, cái, uh, những cái chuyện diễn ra tại đây liên quan đến uh, bùa xá tội đó và 95 luận đề. Có thể nói đây là cái... Uh, cái, cái xuất phát điểm đầu tiên cho những cái sự cải cách cộng với cuộc cải sánh của Martin Luther. The first was Heidelberg in 1518. Và cái hành động tiếp theo đầu tiên đó là hành động diễn ra tại Heidelberg vào tháng 4 năm 1518, trang số 10 trong tài liệu. This was a meeting of the Augustinian order. À, đây là một cái cuộc họp tại một cuộc họp của dòng Augustine. Uh, Leo recognized that Luther was going to be a threat. Uh, và tại đây thì Leo, giáo hoàng Leo nhận ra rằng là Luther thực sự là là một mối đe dọa. And he ordered the Augustinian general to silence him. Và ông ra lệnh cho người trưởng dòng Augustine uh, bắt Luther phải im lặng. But the Pope wanted to excommunicate him. <cười> giáo hoàng thì muốn uh, giúp phép thông công uh, Martin Luther. Uh, Staupitz convinced them to let Luther present his views at Heidelberg. Và, uh, I, I, who, who, who allowed? Uh, Staupitz, S-T-A-U-P-I-T-Z. Uh, uh, Johan von Staupitz thì uh, thuyết phục uh, bề trên để cho phép Luther được trình bày cái quan điểm của mình tại Heidelberg. Uh, at the Heidelberg disputation, we see signs of maturing in Luther's thought. Và trong cái cuộc uh, tranh luận ở tại Heidelberg, chúng ta nhìn thấy những cái dấu hiệu của cái sự uh, trưởng thành hơn trong tư tưởng của uh, Luther. Uh, here he presented his 40 theses attacking scholastic theology. Uh, và tại đây ông trình bày 40 cái luận đề uh, chống lại hay là tấn công thần học kinh viện. These theses were a reworking of the previous 97 theses that he did. Và uh, những cái luận đề này có thể là nói là những cái sự uh, tinh chế lại 97 luận đề trước đây của ông viết vào năm uh, 1517. Uh, Luther persuaded some in the audience to his viewpoint. Uh, Luther cũng đã thuyết phục được một số người uh, trong số những người nghe về quan điểm của ông. Uh, for example, Martin Bucer was there who later led the Protestant Re- Reformation in Strasbourg. Uh, ví dụ như trong số những người nghe có một người tên là Martin Bucer là một uh, thầy dòng đội Đa Minh sau đó đã trở thành người lãnh đạo cải tránh ở tại uh, Starbuck. The second um, conference was at Augsburg in October 1518. Uh, cái hội nghị thứ hai là tại Augsburg vào tháng uh, 10 năm 1518. Uh, the Dominicans pressured Leo X to begin formal sanctions against Luther. Và chính những người uh, dòng Đa Minh đã gây áp lực trên giáo hoàng Leo X để bắt đầu những cái sự uh, hình phạt chính thức đối với lại Martin Luther. Originally, they wanted Luther to go to Rome, but Frederick got them to do it in Augsburg. Lúc đầu tiên là người ta muốn dẫn Luther đến Roma, nhưng mà Fred- Frederick đã sử dụng ảnh hưởng của mình để khiến uh, cái cuộc họp này diễn ra ở tại Augsburg. Uh, this really worked in Luther's favor because the German princes were not pleased with the Pope. Và cái này thực sự là là, là làm ơn cho hay là có lợi cho Martin Luther bởi vì uh, những cái quan chức cái là vua của nước Đức cũng không hài lòng với lại uh, giáo triều Roma. 
And so the mood of the Diet of Augsburg was favorable for Luther. Bởi vậy cho nên cái việc uh, chuyển cái địa điểm uh, của cái cuộc họp này đến Augsburg thực ra là cái lợi thế cho Martin Luther. Um, it was basically an interview by Cardinal Cajetan. Về cơ bản thì đây là một cái cuộc uh, điều tra uh, mà chủ yếu là Hồng Y. Where is it? Uh, Hồng... À, Hồng Y có tên là Cajetan, là người đưa ra câu hỏi. This was not a theological debate. It was really just a scolding for insubordination. Uh, đây thực chất cũng không phải là một cái cuộc uh, uh, tranh luận uh, thần học, mà đơn giản đây chỉ là những cái cuộc sự uh, la mắng để buộc người buộc người ta phải thuận phục, la mắng về cái việc là bất tuân. In reference to Cardinal Cajetan proceeding over the matter. Và khi nói đến uh, Hồng Y Cajetan là cái người mà chủ trì cái uh, cuộc họp hay là cái uh, công việc này. Luther stated the Cardinal was no more fit to handle the case than an ass to play an ar- a harp. Thì Luther đã nói rằng Đức Hồng Y này không xứng để giải quyết sự vụ này. Cũng giống như là con... Uh, S con gì? Con con lừa con lừa đúng không con lừa mà chơi đàn hạt Luther cũng biết nó biết bưởi kia Luther refuses to repent và Luther không chịu ăn năn on the third day Luther presented his written objections và vào ngày thứ ba thì Luther đưa ra những cái phản đối của mình ở dạng viết tay dạng văn bản he said that the Pope can and does sin Uh, trong đó ông nói rằng là giáo hoàng có thể và thực sự là có phạm tội. He said a general council had more authority than the pope. Và ông nói rằng uh, công đồng chung thì có thẩm quyền nhiều hơn là giáo hoàng. And sacraments apart from a personal faith cannot save. Và các bí tích mà không có đức tin cá nhân thì không thể cứu rỗi được. And justification by faith was scriptural. Sự xưng công bình bởi đức tin là đúng kinh thánh. And he appealed to the scriptures, the Bible, as the Christian supreme authority. Và ông hướng tới kinh thánh như là cái thẩm quyền tối cao, thẩm quyền cơ đốc tối cao. Um, after this meeting, Stoppitz released Luther from his monastic vows and he left town. Và, và sau cái cuộc họp này, thì uh, Stoppitz cha bề trên đấy uh, giải phóng Luther khỏi cái lời thề uh, tu trì và Martin Luther rời cái thành phố này. The next disputation was at Leipzig in July of 1519. Và cái cuộc uh, tranh luận tiếp theo là diễn ra tại Leip- Leipzig vào tháng 7 năm 1519. Um, some political background for this one. Uh, đối với cái uh, cuộc tranh luận này chúng ta phải nói tới một số những điều liên quan đến bối cảnh chính trị. Emperor Maximilian died in January of 1519. Leo X didn't want King Charles I of Spain or King Francis I from France to become emperor. Và giáo hoàng Leo thứ 10 không muốn để vua Charles đệ nhất của Tây Ban Nha hoặc là vua Francis đệ nhất của nước Pháp trở thành hoàng đế. And Frederick the Elector was a possible candidate for the crown. Và một người có tên là Frederick the Elector người được chọn là ứng cử viên có thể cho cái ngôi miệng. So Leo the Tenth tried to reconcile with Frederick. Và Leo thứ mười cố gắng để giải hòa với lại Frederick. Uh, Leo issued a papal bull that clarified some of the issues that Luther had raised about indulgences. Uh, Leo thứ 10 đã đưa ra một cái sắc lệnh giáo hoàng uh, trong đó làm rõ một vài vấn đề mà Luther đã đặt ra về uh, bùa xá tội liên quan đến bùa xá tội. Uh, Leo the 10th then commissioned Karl von Militz uh, with the mission of reconciling with Luther. Và sau đó thì Leo thứ 10 uh, giao cái trọng trách cho Karl von Militz Uh, để giải quyết uh, với cái sứ mệnh là làm sao để giải hòa với lại Martin Luther. 
Um, Von Millitz even suggested that Luther might be made a cardinal if he would accommodate. Yeah. Von Millitz thậm chí còn đề xuất rằng Luther có thể sẽ trở thành hồng y nếu như mà chịu khuất phục. Which he obviously did not accept. Và là cái điều mà rõ ràng là Martin Luther đã không chấp nhận, đã không đồng ý. And knowing Luther's um, sarcastic humor, I'm sure he had some very interesting words for von Millitz. Và biết cái bản chất mà hay châm biếm của Martin Luther, tôi biết rằng chắc chắn là ông cũng sẽ có vài cái câu nói rất là hay ho về von Millitz. Um, so the the dis, disputation itself was supposed to be between Dr. Johann Eck and Dr. Karl Stott. Như vậy cái bản thân cuộc tranh luận này đáng lẽ là phải diễn ra giữa tiến sĩ Johann Eck và tiến sĩ uh, Rudon Andres Rudon. <laughs> Just Karl Stott. <laughs> It break my tongue. You know? <laughs> 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 Just Carl Stott. Don't mess with all the other stuff. Okay. So Carl Stott was Luther's former professor of theology. Và tiến sĩ von Karl Stott là một là giáo sư cựu giáo sư thần học của Luther. He was a strong Thomist until 1516. Ông là một người mà rất theo trường phái của Thomas Aquinas đấy cho đến tận năm 1516. Then he began espousing Augustinian view of the powerless of the human will. Sau đó thì ông lại chuyển sang xu hướng theo quan điểm của Augustine uh, về tính bất năng của ý chí con người. And in 1518, Karl Stadt had written against X um, theses concerning the human will. Và vào năm 1518 thì Karl Scott uh, đã viết chống lại những cái luận đề của X liên quan đến ý chí con người. Johann Meyer of Eck was a professor of theology at Ingolstadt. Còn uh, Johann Meyer hay là Eck là giáo sư thần học ở tại Ingolstadt. Uh, so he challenged Karl Stott to debate the subject of human will. Và ông thách thức với lại uh, Karl Stott để cùng tranh luận về ý chí con người. And so this debate was held at the University of Leipzig. Và cái cuộc tranh luận đó đã diễn ra tại trường đại học uh, uh, Leipzig. Leipzig. Um, and so phase one, Karl Stott debated Eck. Và, và trong cái giai đoạn thứ nhất là uh, Karl Stott đúng không? Uh, đưa ra luận đề để chống lại Eck. And the subject was the nature of man's will and God's grace. Cái chủ đề đó là bản chất của ý chí con người và ân điển của Đức Chúa Trời. And Eck was winning that debate. Và có thể nói là Eck là người thắng trong cái cuộc tranh luận này. Phase 2, Luther debated Eck. Trong giai đoạn 2 thì Luther tranh luận với Eck. And the subject shifted to the authority of the Pope. Và cái chủ đề lại chuyển sang về thẩm quyền của giáo hoàng. And so Luther got the better of it by appealing for uh, from memory. Ừ. Luther uh, uh, thắng hơn có vẻ như thắng hơn ép vì uh, viện tới từ là trí nhớ thôi. A vast amount of scriptural and historical information to prove that Christ and not the Pope has always been the head of the church. Yeah, chỉ bài trí nhớ thôi mà ông dẫn được, uh, ông dẫn là bài trí nhớ thôi rất là nhiều những thông tin từ kinh thánh, từ các tác phẩm của giáo phụ cũng như là từ uh, lịch sử để chứng minh rằng là Đấng Christ chứ không phải giáo hoàng đã luôn luôn là đầu của hội thánh. In desperation, Eck accused Luther of being a Saxon hus. Và để đáp trả lại thì Eck buộc tội Luther là cái người uh, uh, what, what mean by Saxon? Saxon is a region. It's almost a country. Yeah, but who's what, uh, Saxon Hus? Uh, Hus. Yeah, he was a guy we talked about yesterday. Uh, là một cái người là là, là Hus là xứ Saxon, uh, tức là giống như là John 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 Hus uh, của yeah. của tiếng Pháp. Nhưng mà ông này gọi uh, Luther là cũng là hus nhưng mà của xứ Saxon. 
Yeah. So Huss was a pre-reformer that was condemned as a heretic that we talked about yesterday. Chúng ta hiểu rằng Huss chính là cái người mà tiền cải tránh, người nhà tiền cải tránh trước đây mà sau đó đã bị xử tử hôm qua chúng ta có nói tới. At first Luther denied this because he was unfamiliar with uh, Huss's writings. Lúc đầu thoạt đầu tiên thì Luther phủ nhận cái điều đó bởi vì ông chưa biết lắm về các cái tác phẩm của của Huss. Then after a brief um, interlude, a pause, he went and researched Huss in the university library. Nhưng mà sau một cái uh, kỳ nghỉ ngắn giữa các cuộc tranh luận, uh, khi mà Martin Luther nghiên cứu các cái phần viết nghiên cứu về Huss ở tại trường uh, tại thư viện của trường đại học, he came back and admitted that not all of Huss's views were heretical. Và, và Luther quay trở lại và và công nhận rằng là không phải tất cả mọi quan điểm của Huss đều là có tính tà giáo cả. And so Eck took this to mean that Luther supported um, Huss. Và cái đối thủ của ông là Eck coi cái điều đó như cái việc là Luther đang ủng hộ cho Huss. So they took that to mean he was admitting being a heretic. Và điều đó cũng có nghĩa là tại vì Huss là một cái người đã bị quy án là tà đạo cho nên là Dị giáo cho Luther cũng bị như vậy. And then finally Luther concluded uh, with an affirmation that his position unlike X was simply derived from scripture. Còn cuối cùng thì Luther đưa ra kết luận rằng những cái sự xác chứng của ông rằng cái quan điểm của ông không giống với quan điểm của F, quan điểm của ông đơn thuần chỉ là rút ra từ kinh thánh. And then phase three, Karl Stott debated Eck again concerning human will and God's grace. Và trong giai đoạn thứ ba thì Karl Stott đã tranh luận với Eck liên quan đến ý chí con người và ân điển của Đức Chúa Trời. The result was that Luther had taken his boldest stand to date by affirming doctrines held by the martyr Huss. À, kết quả chúng ta thấy là Luther đã uh, có một cái quan điểm rất là can đảm đối với thời kỳ bấy giờ bằng cái việc ông xác chứng Ông, ông công nhận những cái giáo lý mà một người mà Hass tử đạo đã, đã, đã đưa ra. Uh, and younger humanists rallied to his side for his commitment to textual critical principles and for his courage. Và rất là nhiều những người theo chủ nghĩa nhân văn trẻ tuổi hơn đã đứng về phía Martin Luther vì nhìn thấy và nhận thấy ở Martin Luther cái sự cam kết với các cái nguyên tắc phê bình bản văn cũng như là nhận thấy cái sự can đảm của Martin Luther. This caused Pope Leo to begin excommunication procedures. À, cái đó khiến cho giáo hoàng Leo thứ 10 bắt đầu cái quy trình dứt phép thông công đối với Martin Luther. June 15th of 1520, Leo X published Exerge Domine, his bull of excommunication. Và, và vào tháng và ngày 15 tháng 6 năm 1520, Leo giáo hoàng Leo thứ 10 đã xuất bản cái sắc lệnh uh, ex domin gì đó. Hắn chỉ là cái sắc lệnh giáo hoàng về việc uh, dứt phép thông công Martin Luther. Luther and the students and other professors of Wittenberg celebrated by throwing it into the bonfire. Và Luther cũng như là những sinh viên và các giáo sư uh, đồng nghiệp với ông ở tại Wittenberg đã kỷ niệm, đã ăn mừng cái điều đó bằng cách là ném cái sắc lệnh của giáo hoàng vào trong lửa. During this time, he also began writing intensely. Và từ lúc bây giờ thì uh, trở đi thì Martin Luther bắt đầu cũng uh, viết rất là nhiều. Um, but three writings stand out. Nhưng mà có ba cái tác phẩm uh, có thể nói là nổi bật. Um, and these are known as the three treatises. Và cái đó được uh, coi là ba cái uh, luận, ba cái, ba cái luận, luận, luận văn, ba luận đề. The first is an open letter to the Christian nobility of the German nation. Uh, cái thứ nhất đó là lá thư mở với uh, gửi cho những cái giới uh, thượng lưu cơ đốc ở tại uh, của nước Đức. Lá thư mở gửi cho tới thượng lưu cơ đốc của nước Đức. This was written upon the request of Karl von Militz and was supposed to be a kind of an apology. Cái này được viết theo lời đề nghị của Karl von Militz là cái người mà phụ tá cho Hồng Y. Kajetan. It was a devotional book. 
thực chất đây là một cuốn sách mang tính chất uh, tình nguyện. Uh, he wrote it in German so he would gain even more support from the German people. Và Martin Luther lại viết sách này trong tiếng Đức cho nên lại càng được uh, người Đức hỗ trợ. In it he attacks the three walls that the Pope had built around himself. Và trong cái sách này thì Martin Luther đã chống lại ba bức tường mà Đức Giáo Hoàng mà Giáo Hoàng đã xây xung quanh mình. First was the separation between the clergy and the laity. Trước hết đó là cái sự phân biệt giữa chức sắc và giáo dân, giáo dân bình thường. By clergy having the scriptures and the sacraments. Bởi việc là chỉ có chức sắc thì mới có kinh thánh và chỉ có chức sắc thì mới có thể cử hành các kinh tích. The second wall was the papal authority to interpret scripture. Cái thứ hai đó là thẩm quyền của giáo hoàng để thông giải kinh thánh. He believed the laity should be able to do that as well. Martin Luther tin rằng uh, những giáo dân bình thường cũng có thể thông giải kinh thánh nữa. And the third wall was that the Pope was the only one that could call a council. Và cái thứ ba đó chính là chỉ có giáo hoàng mới có thể triệu tập công đồng. In all of this, Luther's main argument was the priesthood of the believer. Trong tất cả những điều này có thể nói rằng cái lý lẽ chính của Martin Luther chính là chức tế lễ của tín đồ. That sola sacerdotis that we talked about earlier. À, đó chính là sola sacred mà chúng ta có nói trước trước đây. Uh, it's gonna be like page two or something. Okay, anyway. <laughs> Sacerdos. It's okay. We talked about it earlier. Yep, yep, yep. All yeah, right. Yeah. The second treatise was the Babylonian captivity of the church. Và cái uh, luận đề thứ hai, luận văn thứ hai đó là về sự cầm tù của hội thánh tại Babylon. And it was written in Latin. Tác phẩm này được viết bằng tiếng Latin. Uh, this work. Uh, attack the seven sacraments and really the entire Roman Catholic sacramental system. Ở trong tác phẩm này, Matthew Luther tấn công bảy cái bí tích và có thể nói là toàn bộ hệ thống bí tích của Công giáo La Mã. Luther eventually advocated for only two sacraments of the church. Và cuối cùng thì uh, dẫn đến việc là Matthew Luther chỉ uh, cổ suý cho hai cái bí tích ở trong hội thánh. The first is the Lord's Supper. Two, uh, three. Two, two sacraments. Two oh, sacraments. I'm sorry again. Two or three? Yeah, two sac, two sacraments. Uh, hai yeah. cái bí tích ở trong yeah, trong hội thánh thứ nhất là tiệc thánh. Yeah, I took some of that out of the notes. He started with three. He held to penance, and then eventually he ended up with two. Uh, ông uh, bắt đầu là là ba, tức là có nói đến cả sám hối nữa. Nhưng mà sau đó ông kết thúc là hai thôi. So with the Lord's Supper, he denied the Catholic view of transubstantiation. Nhưng mà trong tiệc thánh thì ông cũng bãi bỏ cái thuyết biến thể thuyết của bên Công giáo. He still believed in the real presence, though. Mặc dù vậy, ông vẫn tin vào sự hiện diện có thật của Chúa ở trong bánh và chén. He believed in consubstantiation. Cho nên uh, uh, người ta gọi là ông tin vào việc uh, đồng thể thuyết, ông tin vào đồng thể thuyết. Meaning that Christ was with the elements or around the elements. Có nghĩa ám chỉ là đấng Christ ở với hoặc là quanh uh, bánh và chén. And then the second sacrament was baptism. Và cái bí tích thứ hai đó là cái bắp tên. And he didn't do much reforming on this sacrament. Đối với pháp tên thì ông không đưa ra, không không có cải cải tránh gì nhiều. He still held to an infant baptism. Ông vẫn giữ theo quan điểm là bắt tên cho trẻ sơ sinh. The three, the third treatise was the freedom of a Christian. Và cái luận văn thứ ba đó là về sự tự do của một cơ đốc nhân. And this was the most popular of the treatises. Và đây là cái luận văn phổ biến nhất. He was giving an exposition of the relationship between faith and works. Trong đó ông uh, giải nghĩa về mối quan hệ giữa đức tin và việc làm. So when commenting on the passage in James when it says faith without works is dead. 
cho nên về những cùng những cái câu chẳng hạn như trong thư gia cơ trong đó có nói rằng là đức tin không có việc làm là đức tin chết Luther was not very fond of James because he misunderstood him. Vì có cái câu đó cho nên Luther không uh, nói chung là không không hài lòng với lại thư của Gia Cơ lắm bởi vì có lẽ Luther cũng đã hiểu nhầm thư Gia Cơ. He said that it was an epistle of straw not worth wiping his butt with. <cười> Và ông có nói rằng uh, đó là cái lá thư mà là thư rơm không không đáng để uh, được bó cùng với lại cái bó lúa. But that was because Luther misunderstood what James was talking about. <cười> đó là bởi vì Luther đã hiểu nhầm cái điều mà Gia Cơ đang nói tới. Uh, but he argued for salvation by faith. Nhưng mà cái điều mà Luther đang tranh luận đó là tranh luận về sự cứu rỗi bởi đức tin. Uh, it was a devotional work. Uh, đây cũng là một cái uh, tác phẩm mang tính chất uh, tĩnh nguyện. And it showed how the new man in Christ should not live unto himself. Và nó chỉ cho thấy rằng một con người mới ở trong đấng Christ thì không được uh, sống cho bản thân. But in Christ for his neighbor. Nhưng mà trong đấng Christ thì cần phải sống cho người lân cận của mình. And it again emphasized the priesthood of the believer. Và một lần nữa tôi cũng nhấn mạnh cái chức tế lễ của tín đồ. Okay, any questions about the three treatises or any of those disputations we talked about so far? Vâng, các bạn có câu hỏi nào không về ba cái luận văn của Matthew Luther này và uh, hoặc bất kỳ câu hỏi nào về những cái gì mà chúng ta đã nói từ đầu đến giờ? Ờ, uh, anh có câu hỏi. Vâng. Uh, câu hỏi uh, liên quan đến... Vẫn to lên trong mọi người nghe. Câu hỏi, uh, vâng, chúng ta nào nổi có câu hỏi ạ? Uh, câu hỏi liên quan đến cái luận điểm của Luther về cái chức tế lễ của tín đồ ấy. Uh, thì lý do gì khiến cho giáo hội công giáo La Mã từ rất là lâu thì họ lại nhấn mạnh đến cái vai trò của thầy tế lễ thì uh, hoặc có phải là lý do chỉ đơn đơn thuần là do lý trí tức là bởi vì uh, thời đó ở châu Âu thì rất nhiều người bị mù chữ và và học vấn không cao nên là chỉ có những cái người tăng nữ hay là những cái người mà chức thầy tế lễ đó thì họ mới mới có khả năng hiểu kinh thánh đúng đắn và để thông thông giải cho cho tín đồ hay là họ còn có một cái niềm tin rằng là những người kia là những người được uh, chỉ định thiên thượng và mới có khả năng để mà giải nghĩa kinh thánh cái đúng đắn thì nó nằm ở lý do nào và khi mà Luther đưa ra cái luận điểm này thì cái, cái người tranh luận với Luther đã phản bác lại ý kiến của Luther như thế nào? Đây, quang quang quang. Bên đây cho đúng ý của. Xong rồi. Hello doctor. Yes. Yes. I, I, I have a question concerning um, passing on that one. <laughs> the priesthood of lady of the believers. I'm sorry, sir. Ah, uh, uh, my question is about the the priesthood of the believer. Oh, okay. Uh-huh. Uh huh. And, and uh, when Luther present this uh, idea, uh, how how the the other side they oppose and, and and dispute with this kind of idea. And my question concerning um, a rational uh, reason and also uh, divine reason. Um, it, it, it is because uh, the priest. And and uh, and monks, they think that uh, because believers they all illiterate and couldn't read or write, so it's uh, impossible for them to read Bible and translate a Bible um, uh, correctly. Uh, is that true? And uh, the second uh, reason is that about the the belief that uh, the priest and monk they believe that they are divine ordained by God, so they only themselves can. Uh, interpret Bible correctly, so which is true, and and how they debate with the um, Martin Luther point. Um, to answer your second or third question first, uh, they argued it's based on tradition. Uh, trả lời cái cái phần thứ hai phần thứ ba của câu hỏi của bạn trước thì uh, người Công giáo họ tranh luận lại là dựa trên họ sẽ dựa trên viện trên truyền thống để tranh luận lại chống lại Luther. Now, to why um, they held to this stance, mm. it goes really back to mm, probably the early Middle Ages, late early church. Còn về việc là, là vì sao mà họ giữ theo cái giáo lý này thì có lẽ nó quay trở lại đến mãi cái giai đoạn đầu của thời kỳ trung cổ <cười> và thậm chí đầu thời kỳ hội thánh đầu tiên. There's a a doctrine in the Roman Catholic Church that says the apostolic succession. Uh, có một cái giáo lý ở bên uh, giáo hội Công giáo La Mã đó là tính uh, tổng truyền. 
part of that is they say um, there's a direct line of popes from Peter until today. Và một phần trong điều đó họ nói rằng là có một cái cái đường dẫn trực tiếp từ trong trong trên cái chức vụ tông đồ đến từ Phiêrô cho đến hội thánh ngày nay. The other part of that though is they believe tradition has been passed down through the church as well. Một phần khác nữa đó là họ tin rằng là các truyền thống là được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác qua hội thánh nữa. And so they believe they're the guardians of truth. Cho nên họ tin rằng là giáo hội là chính là cái người gìn giữ lẽ thật. Um, part of this might be that the laity was illiterate. Cũng có thể một phần của điều đó nữa đó là bởi vì giáo dân đa phần là mù chữ. But really that's no different than the priest. <cười> Nhưng, I'm sorry. It's really no different than the priest. Nhưng mà thực ra thì cũng không có sự khác biệt đối với các uh, linh mục. Because in those days the mass, the service was done all in Latin. <cười> okay. Bởi vì lúc bây giờ thì cái lễ misa lại được cử hành bằng tiếng Latin cho nên thực ra thì các linh mục cũng có And so not all the priests understood that. Okay, very interesting. <laughs> okay, more other questions? Uh, okay. uh, he asking about, uh, there's a student asking about uh, Martin Luther's view of the Zoo. How Martin Luther views the Jew? The Jew? Yeah. <laughs> we'll talk about it later. No. No, no, I wasn't going to talk about it. He's very anti-Semitic. Vâng, trong tài liệu thì thầy sẽ không nói về cái vấn đề đó nhưng mà bây giờ thầy nói rằng là thầy có sinh viên hỏi về quan điểm của Martin Luther về đối với người Do Thái thì mà thầy nói rằng là Martin Luther có quan điểm rất là bài Do Thái. He actually wrote a book called The Jews and Their Lies. And their lies. Not telling the truth. Yeah, okay. Và ông có một viết cuốn sách trong đó có tên trong đó có tựa đề trong đó nói rằng là người Do Thái là những kẻ nói dối. His rationale behind that was he said they had their chance to accept Jesus and then they didn't. Và cái lý lẽ đằng sau cái câu nói đó của ông đó là ông nói rằng là người Do Thái đã có cơ hội để tiếp nhận đấng Christ nhưng đã không làm thế. He also wrote that late in his life. Và ông có viết cái, 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 cái sách đó là cũng trong giai đoạn cuối đời của mình. Um, and so some people believe he went a little crazy at that point. Và một số người tin rằng lúc bây giờ ông hơi trong cái giai đoạn đó trong cuộc sống của ông cũng đã hơi bị điên. <cười> a student say because he married. <cười> he was just married, right? <cười> he was, yeah, he was. <cười> dạ có ai có câu hỏi nữa không ạ? Ah, a student asking about what is the differences, the major differences between uh, Lutheran views and uh, Evangelical views today. Um, Luther is still very high church. Uh, Martin Luther, hội thánh của Lutheran vẫn là hội thánh mà rất mang tính chất nghi lễ. Um, so very liturgical, very ritualistic. Uh, rất rất là lễ nghi. Yeah. Um, most evangelicals today believe in believers immersion baptism. Uh, rồi chẳng hạn một điều nữa là đa số các uh, tin các đốc nhân tin lành ngày nay thì tin vào việc là phải bắt tem cho tín đồ và bắt tem bằng hình thức là nhúng chìm. But he believed in infant baptism. Còn Martin Luther chẳng hạn thì ông vẫn giữ theo vẫn tin vào việc uh, bắt tem cho trẻ sơ sinh. Also, he put a heavy emphasis on the two sacraments. Đồng thời uh, nữa là Martin Luther cũng rất là nhấn mạnh về hai cái bí tích. Um, he wouldn't say this exactly, but it was almost equating salvation with them. Ông không nói chính xác cái câu này nhưng mà gần như trong cái cách nhấn nặng của bạn của ông thì gần như là hai cái bí tích đó là cũng tương đương với sự cứu rỗi. Not quite that far because he still believed in the gospel, but it was it was really close. Tất nhiên cũng không phải là chắc chắn là như một trăm phần trăm là như vậy. Ông vẫn tin vào sự cứu rỗi bởi tin lành nhưng mà cũng khá gần cái 
cái quan điểm đó là sự cứu rỗi bởi hai cái bí tích kia Anything else? Còn gì nữa không ạ? Okay. He's asking uh, that from his uh, experience with the Lutheran Church here in Vietnam, it seems to him that uh, they still hold on the transubstantiation, yeah, transubstantiation, right? It, no, they are consubstantiation, which is really, really close. Yeah, I understand, but uh, he, he, it seems to the student here that the Lutheran Church in Vietnam. Oh, he thinks it's yeah, yeah. It's okay. Transubstantiation. I had not seen that, but it, it may be. It may be there in Vietnam. I don't know. Thầy, thầy nói rằng thầy chưa bao giờ thấy như vậy còn ở Việt Nam thầy không biết nữa. Nhưng còn nhìn chung thì là bên công giáo, à bên Lutheran thì là theo đồng thể thuyết. Okay. Uh, I'm asking you, uh, what is your view about the communion? Mine? Yeah. Um, I am somewhere in the middle of all of them. Um, and so, oh, go ahead. Uh, so spe specify, could you specify a little Yeah. So, Zwingli, who we're going to talk about, mm -hmm. I think in the second half today, mm -hmm. believes in a memorial view. It means we're just remembering Christ's sacrifice when we take it. Mm -hmm. I, I think it's more than that. Mm -hmm. um, I believe that there is... Uh, really a spiritual aspect of it more than just a remembrance. Okay. Uh, tôi có hỏi thầy tò mò thôi là quan điểm của thầy về tiệc thánh như thế nào? Uh, đồng thể thuyết hay biến thể thuyết hay như thế nào thì thầy nói là thầy quan điểm của thầy nó cứ giữa giữa tất cả những cái thứ này rồi. Thầy nói rằng là quan điểm của suy ly về sau này mà chúng ta sao trong tiết uh, về sau đó thì là quan điểm là tiệc thánh chỉ là mang tính chất biểu tượng để kỷ niệm thôi. Nhưng mà thầy nói rằng là thầy thì không nghĩ như vậy, thầy nghĩ rằng nó không phải chỉ là kỷ niệm nó có ý nghĩa thuộc linh nào đó ở đó nữa chứ không phải chỉ là kỷ niệm. Ok. I'm probably closest to Calvin's view which we will get to tomorrow. À, có lẽ tôi gần quan điểm với lại Căn Vanh nhưng mà ngày mai thì chúng ta sẽ nói tới Căn Vanh. Ok. Thank you so much. Yeah. All right. The final conflict he kind of had this this conference if you will is the the Diet of Worms. Và cái xung đột cuối cùng uh, đó là cái tòa án ở tại uh, hay là cái hội nghị ở có tên là The Diet of Worms which happened in 1521. Là cái hội nghị xảy ra vào năm 1521. Um, uh, so on the first day April the 17th. Và trong ngày thứ nhất vào ngày 17 tháng 4. Dr. Johann Eck. Tiến sĩ Johann Eck which is different than the earlier Johann Eck. Chúng ta, đây là ông, ông Johann Eck này, khác với ông Johann Eck trước đây ha. <cười> Was Luther's primary antagonist. À, và Johann, trong trường hợp này thì đây là cái người mà đối đầu lại với Luther chủ yếu. So Eck asked him if the stack of books was his writings. Và Eck có hỏi Luther rằng là cái đống sách ở phía trước này đây có phải là sách mà do Luther viết không? And Luther affirmed that they were his. Và Luther khẳng định rằng đây chính là những sách mà do ông viết. And then Eck asked him uh, if he would defend them all. À, và uh, John, Johann Eck hỏi Luther rằng là Luther có muốn bảo vệ tất cả các cái sách mà mình đã viết này không? So Luther asked for time to consider his answer. Luther xin cho có thời gian để suy nghĩ, để cân nhắc câu trả lời. And they granted him a day. Và người ta cho Martin Luther được một ngày. And so when they came back the next day, và khi họ quay trở lại vào ngày ngày hôm sau, uh, Luther again affirmed their his works. Luther một lần nữa tái khẳng định rằng những cái sách này là tác phẩm của ông. And then he divided them into three uh, categories. 
và sau đó ông chia các cái sách đó thành ba nhóm uh, the first were devotionals which were universally appreciated uh, cái nhóm thứ nhất đó là những cái sách mang tính chất tĩnh nguyện là cái nhóm mà được khắp nơi các cơ đốc nhân đều rất là đánh giá so he couldn't condemn those cho nên Luther nói rằng ông không thể lên án những sách này không thể phủ nhận những sách này In the second group of books included those that condemned the papacy and the corruption of the Roman Curia. Nhóm sách thứ hai là lên án thể chế giáo hoàng cũng như là những cái sự suy đổi tại uh, uh, giáo triều Roma. He said, he said these were all a intolerable burden on the German people. Và ông nói rằng tất cả những cái này đều là những cái gánh nặng không thể chịu đựng nổi trên vai của người Đức. And he couldn't condemn those either. <cười> Và vì vậy cho nên ông cũng không thể lên án những cái sách này. <cười> And the third book, uh, set of books included those that were aimed at certain individuals who were enemies of Christ. Và cái nhóm thứ ba là bao gồm những cái sách mà chống lại những cái cá nhân nhất định là những kẻ thù của Đấng Christ. Which he couldn't condemn without violating his jealousy for Christ. Và vì lòng sốt sắng của ông đối với Đấng Christ cho nên ông cũng không thể lên án những cái sách này. <cười> And then he asked the audience to point out errors using scripture. Và sau đó ông đề nghị những người nghe là hãy chỉ ra những cái sai lầm của ông, những sai sót của ông trong sách này dựa trên bằng chứng của Kinh Thánh. And then X said that many of them have already been condemned by councils. Và X trả lời rằng là nhiều trong số những cái sách này đã được lên án bởi các cái công đồng khác nhau, bởi các hội nghị khác nhau rồi. So he asked Luther point blank whether he supported or rejected the works. Và ép một lần nữa dồn Luther quay trở lại với cái câu hỏi tóm lại là tiếp tục ủng hộ hay là bây giờ sẽ chịu từ chối các tác phẩm của mình. And so his final response was this. Và cái câu trả lời cuối cùng của Luther là thế này. My conscience is captive to the word of God. Lương tâm tôi bị cầm tù bởi lời của Đức Chúa Trời. I cannot and will not recant. Tôi không thể và tôi sẽ không và tôi sẽ không hối cải. For it is neither safe nor honest to violate one's conscience. Vì thực sự là không an toàn mà cũng chẳng thành thật khi vi phạm lương tâm của con người. I can do no other. Tôi không thể làm điều nào được. Here I take my stand. Đây quan điểm của tôi đây. God being my helper, amen. Nguyện Chúa giúp tôi, amen. <cười> Hay là yeah, tôi 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 đứng đây tôi giữ đứng vững cái quan điểm này đây nguyện Chúa giúp tôi Amen. Um, and so after that they issued the edict of Worms. Và sau đó thì họ ra sắc lệnh nhờ Worms. So all of the electors minus two signed it. Và tất cả những người có mặt tại đó chỉ có trừ hai người thôi đều ký và sắc lệnh đó. And the edict con, uh, condemned Luther and gave him 20 days of safe conduct if he did not recant. Và trong cái sắc lệnh đó lên án buộc tội nói chung là buộc tội Luther và cho ông có thời hạn 21 ngày được an toàn uh, nếu như xem có ăn năn hay không. But it was signed May the 26th and then predated to the May the 6th. Và uh, nó được ký vào ngày 26 tháng 5 nhưng mà cái ngày ấy, thì lại được đề trước của đó là ngày mùng 6 tháng 5 rồi cho nên tóm lại là 21 ngày cũng đã bị qua mất rồi so his, safe, so, yeah, his safe passage had already expired when it was signed cho nên tóm lại là 21 ngày mà được gọi là được an toàn đấy thì đã hết hạn mất rồi so the terms of the edict included the following stipulations và như vậy cái điều kiện những cái điều kiện của cái sắc lệnh này bao gồm những cái điều khoản như sau. It declared Martin Luther an outlaw and a heretic. Các điều khoản của sắc lệnh như sau. Thứ nhất là công bố rằng Martin Luther là một người vi phạm luật pháp và là một người dạy dị giáo. It banned his works. À, nó cấm tất cả các tác phẩm của Martin Luther. And it made it a crime for anyone in Germany to give Luther food or shelter. Bất kỳ một người nào ở Đức mà cho Luther ăn hoặc là du Dung túng Luther đều là phạm tội. Um, on the way home, Luther was actually kidnapped by some agents of Frederick the Elector. Trên đường về nhà thì thực sự là Luther đã bị một số những cái người của vua Frederick uh, bắt cóc. Uh, he was swept away to protective custody at Wartburg, one of Frederick's castles. 
được bắt cóc đi như vậy là để đến để được bảo vệ ở tại một cái lâu đài ở tại what 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 book All right, I think that's another good place to stop for now. Any questions? Vâng, tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái chỗ tốt để có thể nghỉ giải lao nếu như các bạn không có câu hỏi. Có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Okay. Okay, good. I think so. Okay, so before we take our break, um, Martin Luther is really why I got into church history. I'm pardon. I'm sorry. Uh, Martin Luther is the reason why I got into church history. Họ có thể nói rằng Martin Luther chính là người khiến cho tôi vì sao mà tôi học lịch sử hội thánh. Tôi theo đuổi lịch sử thánh. I don't always agree with everything he did, but I I really appreciate his boldness. Uh, tôi không phải đồng ý với tất cả những gì Martin Luther nói nhưng mà tôi thực sự rất là ngưỡng mộ cái sự dũng cảm của Martin Luther. So much so that I bought a little friend. Uh, đến mức là tôi uh, có một người bạn nhỏ đây. <laughs> Little Luther. <laughs> uh, Martin Luther nhỏ đấy. This is your saint. <laughs> <laughs> I don't venerate him. I don't kiss his feet or anything. Uh, okay. <laughs> <laughs> uh, anyway, okay. Let's take a 10 minute break. Let's do another short, a uh, little bit longer. 10 minutes, okay? Okay. Bây giờ chúng ta nghỉ làm 10 phút nha. Thank you, Professor. Yeah, absolutely. Em có khi nào có hội nghị nào phong, phong thánh cho một sư Hưng không? <cười> phong thánh thì phải trả tiền đấy nhá. <cười> <cười> thông thường là người những người được phong thánh là đều chết rồi 200 năm rồi người ta mới phong. <cười> anh Hưng ơi, anh anh Hưng. Em Tú đây Hưng ơi. Ừ, chào em. Chào cái, em. cái bài tập uh, ấy là mình mình làm trong cái ngày đó luôn á thì uh, nó bắt đầu từ từ lý giáo luôn hả anh? Bài thi cuối môn đấy em. Ờ à, đúng rồi. Uh, em hỏi lại nó bắt đầu từ cái gì? Uh, nó thời trung cổ là tới 